इंत वीडियो क्या मे मै शल शुड विल वुड इलां पदा ने यूज चेयल ने अवे पदाल इन नैन सिच्युवे कंटक्स्ट क्लाज यूज अटे कंडीशनल एला मन रास्ता वीडियो ने Hi. So, let's continue. Can, will, shall, may, could, would, should, might. We turn it to present inflection. Or something. Ka baati ekar present inflection ondi. So, e present inflection ki ipuru manam choose examples. Ella onte choose thamo. So, can, can I can eat two pizzas at once. So, can ante ability. Ability ta gina to sentence kora ondi. अंते का मन सेंटन इट वन अच्छी अटे ऐट वन अंटे सारी नैन रे पीजा तेगलता सो ये एग्जापल एलाे क्या गुरी अला मन के क्लाज को प्रिपोजिशन क्लाज ऐट वन इंत वीडियो अभी फास्ट वस्तु लाइन ऐसी का बार अर्थम हो अंत क्लाज अंटे क्लाज यूज एला सेंटन की डीटेल ऐडा बर्थम हो अला मिस्ते प्रीविय थ्री फोर वीडियो बूँगी चाल मंच अर्थम नैक्स्ट वन विल ई विट द डिर् लेटर विल अंटे सिंपल फ्यूचर सो ई विट द डिर् लेटर अने ऐडा इकड़ा लेटर अने ऐडर सो लेटर मन की चुप्त दट इद सिंपल सेंटन सिंपल ऐसा फ्यूचर में चयबोना चुप्तना विच इज ईटिंग डिर् Shall I shall eat before my dad comes? Ante nenu dad oche mundu tintano. Aithe ekada nene matrano. I shall anatrano. Ante shall ante nen 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 tintano. Ani nen chaptu na. Ante na nirne mani nen telijes tu na no. Aithe mana decision kaabati idhi shall. Arane may. I may eat this if he doesn't want it. अतन को ने तुच्छू अं फिफ्टी फिफ्टी इधर ऐ मे ईटे तुच्छ का फिफ्टी फिफ्टी ई कुड ईट अना तुच्छू का इकड़ तुच्छू अं तलचुक इकड़ ने तुच्छू अंत फिफ्टी पर्सेंट तुच्छू फिफ्टी पर्सेंट तुम्हु तेलू ट्रांसलेषन प्रकार रे तुच्छे वस्तु सो कुड ने तुच्छ I could eat dozen bananas at once when I'm really hungry. Nenu dozen bananas tinochu. Eppudu arat zanga akala isna eppudu nenu anta bananas gorde tena galgu thano. So tinochu. So tinochu idhi gorde tinochu. Kani situations churandi different ondi. So manam exact translations telugu prakaram pote confuse hai thano. Manam gurte wait kalle. Manam telugu lo manam tone different unta di. I may eat ki. I could eat ki. का वर्ड सेम उ ने तुच्छ ने तुच्छ सो ई मे ईट दिस नैन वे तुच्छ ई कुड इट डजन बेना चाल तुच्छ अला अट्ठा आ तुच्छ आना चूड़ा सारी तिटा ते अला अटू उठा सो कम्यूनिकेसन स्लांग अट्ला मारेटपड़ी को सौंडिंग आफ दर्ग डिफरेंट उ अर्थमेमो अद कुड सिच्युवे मैं अर्थम चुस्काली अला वुड I would eat it right away. Wouldn't it immediately? I would eat it and immediately. Prepare the next day. Okay, I would eat right away. So prepare the next day. I would eat it right away. Next one should. I should eat my lunch now, as it is lunch time. Might. I might eat dinner before I leave for office. So I should eat my dinner now. As it is lunch time. अंत इप्ड नैन तिनाली अने निर्णय इध लंच टाइम का बट्टी कंडीशन निर्णय काबटे अंक ई शुड ईट मई लंच मैट अंटे ई मैट ईट डिर् बिफोर ई लीव फर् आफी नैन डिर् तुच्छेमो इप्ड गमन मे लड़ नु कुछ नु मैट नुच्छेमो नैन तुच्छेमो अनेट मैक्सीम ने तिटा अच्छे सूचिस्ना 
బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ సో ఐ మైట్ ఈట్ డిన్నర్ బిఫోర్ ఐ లీవ్ ఫర్ ఆఫీస్ అంటే నైట్ షిఫ్ట్ ఉంది నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు మే మేబీ నేను తినేసి తినేసి వెళ్తానేమో కాకపోతే క్యాబ్ జల్దీ వస్తే నేను తినకపోవచ్చు అలా మైండ్లో పెట్టుకుని నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను ఐ మైట్ ఈట్ డిన్నర్ బిఫోర్ ఐ లీవ్ ఫర్ ఆఫీస్ సో ఈ వీడియో చూసే ముందు మీరు పార్ట్ వన్ వీడియో చూసారు అని అనుకుంటున్నాను అలా పార్ట్ వన్ వీడియో చూడలేదంటే తప్పకుండా పార్ట్ వన్ చూడండి తర్వాత ఈ వీడియో కంటిన్యూ చేయండి మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కంప్లీట్ చేసినాము ఇప్పుడు సెకండ్ బ్లాక్లో చూస్తాము సెకండ్ బ్లాక్లో క్యాన్ విల్ షెల్ ఇవన్నీ క్యాన్ బీ విల్ బీ షెల్ బీ మే బీ కుడ్ బీ వుడ్ బీ షుడ్ బీ మైట్ బీ అని అయిపోయింది సో క్యాన్ బీ క్యాన్ బీ ఏముంది క్యాన్ బీకి ఇప్పుడు ఏమి వస్తే జీర్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ నౌన్ వస్తుంది అలానే కుడ్ బీకి కూడా జీర్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ నౌన్ వస్తుంది సో ఎలా మాట్లాడుతున్నాం అండ్ దీనికి మీనింగ్స్ ఏంటి మనం గమనిస్తాం ఐ క్యాన్ బీ వర్కింగ్ మెన్ మై ఫాదర్ విజిట్స్ మీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఐ క్యాన్ బీ వర్కింగ్ అంటే నేను ఆ ఎబిలిటీ చెప్తున్నాను అంటే నేను పని చేస్తూ ఉండొచ్చు నేను పని చేస్తూ ఉంటా నేను పని నేను పని చేసే అంత సీన్ ఉంది నాకు ఇది మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రతి సిచ్యువేషన్ ఒక క్యాన్ బీ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇక్కడ క్యాన్ బీ అని ఎందుకు వచ్చింది మరి క్యాన్కి క్యాన్ బీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చాలామందరు కనిపించవచ్చు ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పినాను క్యాన్ అంటే క్యాన్ మీనింగ్ క్యానే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా క్యా క్యాన్ మీనింగ్ ఎబిలిటీని క్యాన్ బీలో కూడా సేమే అలానే ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని వచ్చినప్పుడు కూడా మీనింగ్స్ సేమే ఉంటాయి ఈ పదాలకి కాకపోతే గ్రామర్ వైజ్ ఇప్పుడు ఇది క్యాన్ బీ అంటే ఇది ఒక విల్ బీ లాగా అనుకోవాలి మనం విల్ బీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఐ విల్ బీ వర్కింగ్ మెన్ మై ఫాదర్ కమ్స్ అని అంటున్నాము ఐ విల్ బీ వర్కింగ్ మెన్ మై ఫాదర్ కమ్స్ అంటే మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను పని చేస్తూ ఉంటాను అంటే ఒక వర్క్ జరిగేటప్పుడు ఈ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో అని చెప్పి సూచిస్తున్నాము ఇది కూడా అలానే కానీ ఇక్కడ నా ఎబిలిటీ గురించి చెప్తున్నా మా డాడీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పుడు నేను పని చేస్తూ ఉంటాను నేను పని చేస్తూ ఉండొచ్చు నేను పని చేస్తూ ఉండేంత సీన్ నాకు ఉంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నేను మనము ఈ ఇక్కడ నా ఎబిలిటీని హైలైట్ చేస్తున్నాము మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు వచ్చే సంవత్సరం మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను పని చేస్తుంటారా అని అని చెప్తున్నాం అంటే వాడు పని చేయట్లేదు కానీ వాడు ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నాడు అలా సిచ్యువేషన్లో వాడు పని చేయగలుగుతాడు అనేది హైలైట్ అందుకని ఇక్కడ క్యాన్ బీ వర్కింగ్ అని వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ క్యాన్ బీ రావడం వల్ల వెన్ వచ్చింది అంటే వెన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆ పని అయ్యేటప్పుడు ఈ పని అవుతూ ఉంటుంది ఆ పని అయ్యేటప్పుడు ఈ పనిలో నా ఎబిలిటీని ఎక్కడో నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను అయితే ఇది ఇట్లా ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఐ విల్ బీ వర్కింగ్ ఐ విల్ బీ వర్కింగ్ మై ఫాదర్ కమ్స్ మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను పని చేస్తూ ఉంటాను ఐ షాల్ బీ వర్కింగ్ ఇఫ్ ఈ పేజ్ మీ ఇది పేజ్ అని రావాలి సారీ లెట్స్ కరెక్ట్ దిస్ హీ ఉంది కాబట్టి పేస్ అని రావాలి రైట్ ఓకే సో ఐ షాల్ బీ వర్కింగ్ ఇఫ్ హీ పేజ్ మీ మోర్ అలా వాడు నాకు ఎక్కువ జీతం ఇస్తే నేను నేను పని నేను పని చేస్తూ ఉంటా పని చేస్తూ ఉంటా పని చేస్తూ ఉంటాను అంటున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ షల్ బీ వర్కింగ్ అని వచ్చింది షల్ వర్క్ అని వచ్చిండేటప్పుడు నేను పని చేస్తా అని చెప్పాలి వాడు నాకు ఎక్కువ ఇస్తే నేను పని చేస్తూ ఉంటా అట్లా సో వన్ టెన్స్కి తగినట్టు మనం మాట్లాడాలి ట్రాన్స్లేషన్లో నెక్స్ట్ వన్ మే బీ ఐ మే బీ వర్కింగ్ వెన్ ఇట్ స్టాప్స్ రైనింగ్ ఐ మే బీ వర్కింగ్ వెన్ ఇట్ స్టాప్స్ రైనింగ్ నేను పని చేస్తూ ఉంటానేమో పని చేస్తూ ఉంటానే ఉంటాను సారీ నాట్ ఏమో కాదు నేను పని చేస్తూ ఉంటాను వెన్ ఇట్ స్టాప్స్ రైనింగ్ అంటే రెయిన్ రెయిన్ స్టాప్ చేసినప్పుడు నేను పని చేస్తూ ఉంటాను చేస్తూ ఉంటాను అంటే ఐ మే వర్క్కి ఐ మే బీ వర్కింగ్కి మనము మాట్లాడేటప్పుడు అంటే వెరీ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ నేను మరీ గ్రామర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పోతలేదు ఎందుకంటే మన ఆబ్జెక్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి మనం మరీ మాట్లాడేటప్పుడు జనరలీ మనం మే మే వర్క్ మే బీ వర్క్ షెల్ వర్క్ షెల్ బీ వర్కింగ్ ఈ తేడా లేకుండా మాట్లాడుస్తూ ఉంటాము ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో ఫ్లోర్లో ఏది ఏది ఎట్లా ఫిట్ ఫిట్ అవుతుందో అట్లా చెప్తూ పోతుంటాము నేను పని చేస్తూ ఉంటాను ఏమో నేను పని చేస్తా నేను పని చేయొచ్చు అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క స్లాంగ్ ఉంది అలానే సిచ్యువేషన్లు చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఎగ్జాక్ట్లీ షెల్ బీ వర్కింగ్ అంటామా షెల్ బీ వర్కింగ్ అంటామా ఆ సిచ్యువేషన్లో అనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి ట్రా
I could be working if he paid me more. Okay, sorry, this is paid me more. Paid me more. All right. So I could be working if he paid me more. I would be working if he paid me more. So you can see situation jurandi. I could be working if he paid me more. Ante ne alava dekho da bisse ne pan chayu chhu. I the manam could logo dekha ne ne chhunam. I could work if he paid me more. Anundi ikara. Or I I the ikara ikar ki theera ante ante. Chappa ne situations almost similar ante sadi wordings ko da same ante sadi. And actually grammatically speaking, if it could be working or chhun gati ne no pan chesto nundo chhu. Pan chesto ni nundo chhu. And punch a yo chu, an under could work. And punch a stuni undo chu, allowed a cut of this day. So I put an aim on to ante, Ilane mana matler tama, Alane matler tama, idi writer, idi writer and gadu. A situation laman via than a matler chu, and punch a sta, allowed a cut of this day. And it could be working situation load of could work and betty general matler to untaru. So it is very common, Adem Tapu and Gadu, Adi, as I said, Madam Grammar Kana, communication near Kutunanga, communication Lela Sandarvalo stay and Gaman in Chali. So then Panchestu Untana Alava record of Bista do Atla Anad Sandarval Takonte and Concuncer Adi Anna Lemo, can Madam ever record double is standing in Panchesta Alla Gudantam Kabati Manaki Rendu Delvali. I could work and TNT, I could be working and TNT Rendu Telvali. So I could be working on which it will be which it up all when no stundo. This is a conditional term. And when, sorry, when, if, because. I like that. I am not aware of that. Which means that the second part of the sentence, a condition, an entire situation, an entire explain just them. And this is just one part. But the reason why all this is just one part. I am not aware of that. All are these any eight key words. I mean, the auxiliary verbs which it up. I mean, we catch it. And that. Second situation is a condition or reason. I think I'm going to say I could be working if he paid me more. I would be working if he paid me more. Would be working if he paid me more. I would be working if he paid me more. I would be working if he paid me more. I would be working if he paid me more. I would be working if he paid me more. I would be working if he paid me more. So, if I would be working, it continues. As I said, I would work if I would be working if I would be working if I would be working. That's what I would say, translation. If I would be working, and exactly what I would be working if I would be working. And that's what I would be working. I would say, what I would say is, Translation प्रकारम मनम कुछम आटू एटू अनेक कंफ्यूज़ है तमु ऐने कंटे मना दान लो मनम वुड वर्क नन्ना वुड बी वर्किंग नन्ना ऑलमोस्ट तो सेम गाने मार्ट लड़तमु का बट्टी इनको टे एम निगमने चाना टे जनरली इपुरु आई वुड एटी ट्राई टर यानो उन्दीकर सेंटेंस आधे इकर में जोंडी वेन नो चिंदी एक्चुअली आई क इकड़ मन में ला कंडीशनल सीज़ जेस्ट ना मो सेम इधे मन में इकड़ आ की यूज़ जेस्ट ना मो अंटे इपुर आई कुड भी तरह ता वेन एंड बेटी सिचुएशन रावली वेन नो इफ़ ओ बिकॉज़ ओ बेटी रावली इकड़ उच्चेस इन दाला ने आई तो तन का इटला उच्चेस इटला कंड उच्चेस ना पड़ो अंधकरे कुड की कुड भी yeah, I might go. Only simple, only present inflection work which is going to happen. Okay? Yeah, I could eat dozen bananas at once. That's what I'm going to happen. When I'm really hungry, I'm not going to eat it. I'm not going to eat it. But I'm going to eat it. Now, I'm going to eat it. I'm going to eat it. Like I could be eating bananas when I'm really hungry. So, that's what I'm going to do. In any situation, I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it. Next one. Should be, uh, oh, sorry, would be. I would be working if he paid me more. I should be working when my father comes. I might be working when the sun sets early today. I would be working if he paid me more. Alavad ekko dabbiste ne panchesto untanu. I should be working when my father comes on it apuru. My daddy oche tapuru. Nenu panchesto undali. 
నేను పని చేస్తూ ఉండాలి అండ్ పని చేస్తూ ఉండాలి అనేది నేను కాదు నా పరిస్థితి మా ఇంట్లో ఉన్న డిసిప్లిన్ మా నాన్నగారు చెప్పిన రూల్స్ ఒబీడియన్స్ వల్ల నేను పనిచేస్తూ ఉండాలి మైట్ బీ ఐ మైట్ బీ వర్కింగ్ వెన్ సన్ సెట్స్ ఎర్లీ టుడే నేను సన్ అంటే సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు ఈరోజు సూర్యుడు జల్లి అస్తమించేటప్పుడు నేను పనిచేస్తూ ఉండాలి నేను పనిచేస్తూ ఉండొచ్చు అంటే స్లాంగ్ వేరే ఉండొచ్చు కానీ చెప్తున్నా అంటే మన టోన్లు ఎట్లా ఉండాలంటే ఒక డౌట్ ఉండాలి ఏమో సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు పని చేస్తూ ఉండొచ్చు పని చేస్తూ ఉండొచ్చు సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు పని చేస్తూ ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఎర్లీ టుడే అని కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు జల్దీ సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు నేను పని చేస్తూ ఉండొచ్చు అది మీనింగ్ ఇప్పుడు ఇలానే మనము అబ్జెక్టివ్స్కి ఎలా ఉన్నాయి నౌన్స్కి ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏంటి చూస్తాము ఐ క్యాన్ బి గుడ్ వెన్ హీ వర్క్స్ విత్ మీ వాడినతో పని చేసేటప్పుడు నేను మంచిగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఇది కూడా ఉండొచ్చు కుడ్ బి వర్కింగ్ ఐ కుడ్ బి గుడ్ ఇఫ్ యూ బిహేవ్డ్ వెల్ నాతో బిహేవ్ బిహేవ్ సరిగా చేస్తే నేను మంచిగా ఉండొచ్చు అంటే ఇక్కడ క్యాన్ బీలో కూడా కుడ్ బీలో కూడా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు అంటున్నాం మళ్ళీ మే బీ కూడా మైట్ బీ కూడా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఏమో అని అంటున్నాం సో మన టోన్ పట్టి ఉంటుంది అంటే ఐ క్యాన్ బీ గుడ్ వెన్ యూ వర్క్స్ విత్ మీలో నేను మంచిగా ఉండగలుగుతాను నా ఎబిలిటీ మంచిగా ఉండే ఎబిలిటీని నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కుడ్ అనేటప్పుడు నా చాయిస్ చెప్తున్నా ఆ వాడు బిహేవ్ మంచి చేసేటప్పుడు నేను నేను కూడా మంచిగా ఉండే చాయిస్ చేస్తాను అని ఒక చాయిస్ తీసుకుంటున్నా ఏం చాయిస్ చేస్తున్నాను నేను ఐఎమ్ చూసింగ్ టు బి గుడ్ సో రెండింటికి ట్రాన్స్లేషన్ ఏమని వస్తుంది ఆ నేను మంచిగా ఉండొచ్చు అలా వాడిన పని చేస్తే ఆ వాడు సరిగ్గా బిహేవ్ చేస్తే నేను మంచిగా ఉండొచ్చు అంటే అక్కడ మనం ఏం హైలైట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ నా చాయిస్ని హైలైట్ చేసినప్పుడు కుడ్ అని చెప్పుకుంటా నా ఎబిలిటీ నేను మంచిగా ఉండగల ఎబిలిటీని హైలైట్ చేయాలంటే నేను క్యాన్ బీ చెప్పుకుంటాను బట్ రెండు ఏమో చూడండి అబ్జెక్టివ్ గుడ్తో వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా ఉంది అంటే ఇలా క్యాన్ బీ కుడ్ బీ విల్ బీ మేబీ జనరలీ వర్బ్స్ పెట్టే నేర్చుకుంటారు అందరూ గ్రామర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ వెళ్ళినా కానీ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ వర్బ్స్ వర్క్ నేర్చుకుని స్టాప్ చేస్తున్నారు అలా కాదు మనకి ఈ క్యాన్ బీ అని వచ్చినప్పుడు ఈ మూడు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎయిట్ ఆగ్జిలరీ వర్బ్స్కి ఇలా మూడు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సో ఆ మూడు ఏంటనేది మనం కవర్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వన్ ఐ విల్ బి గుడ్ వెన్ మై రిలేటివ్స్ కమ్ మా రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు నేను మంచిగా ఉంటాను ఐ వుడ్ బి గుడ్ ఇఫ్ యూ స్టాప్ టాపింగ్ స్టాప్ టాకింగ్ టు మీ లైక్ దాట్ వాడు మం వాడు అలా మాట్లాడడం మానేస్తే నేను మంచిగా ఉంటాను అంటే మంచిగా ఉంటాను అన్న టోన్ చెప్తుంది అంటే అప్పటి నుంచి ఇంకా నేను మంచిగా ఉండడం కంటిన్యూ చేస్తా ఇమ్మీడియట్గా నేను అప్పటి నుంచి మంచిగా ఉంటావా అంతా నా టోన్ అనమాట మా రెండు చూసినప్పుడు నేను మంచిగా ఉంటా వాడు అలా మాట్లాడటం మాత్రం మానేస్తే నేను మంచిగా ఉంటా అంటే అది ఒక గుడ్ సిచ్యువేషన్ మంచిగా ఉంటా ఇది కూడా మంచిగా ఉంటాను ఇది కూడా మంచిగా ఉంటాను కానీ నా టోన్ చెప్తుంది ఇది విల్లా గుడ్డా అనేది అది విల్ బియా గుడ్ బియా అయిపోతుంది ఎందుకంటే అబ్జెక్టివ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ ఐ షాల్ బి గుడ్ వెన్ ఈ సీజ్ మీ టు మారో వాడు వాడు నన్ను కలిసినప్పుడు నేను మంచిగా ఉండాలి ఐ షుడ్ బి గుడ్ వెన్ ఈ మీట్స్ మీ టు మారో వాడు నన్ను కలిసినప్పుడు నేను మంచిగా ఉండాలి సేమ్ టోన్ కానీ ఈ టోన్ ఏం చెప్తుంది అంటే నేను మంచిగా ఉండాలి అంటే నేను నిర్ణయిస్తున్నా అరే వాడు రేపు కలిసినప్పుడు నేను మంచిగా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ నేను నేను మంచిగా ఉండకపోతే మా డాడీ తిడతాడు టీచర్ తిడుతుంది లేకపోతే వాడేమనుకుంటాడు అంటే పరిస్థితులు నిర్ణయిస్తుంది నేను వాడితో మంచిగా ఉండాలి అనేది అప్పుడు నేను ఐ షుడ్ బి గుడ్ అంటే నాకు నా టోన్లో తెలిసిపోతుంది ఐ షెల్ బి గుడ్ అనేటప్పుడు అది కూడా నా టోన్లో తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది నేను నిర్ణయిస్తున్నాను అరే వాడు కలి వాడు నేను రేపు 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 వాడిని కలిసినప్పుడు నేను మంచిగా ఉండాలి నేను మంచిగా ఉంటా అలా స్లాంగ్ వేరే వేరే ఉండొచ్చు బట్ టోన్ మనం క్యాచ్ చేసి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు స్పీకర్ అని గ్రహించి అది షెల్ బియా షుడ్ బియా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఐ మే బి గుడ్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ యువర్ పెన్ ఐ మై బి గుడ్ వెన్ యూ కమ్ టు సీ మీ నువ్వు పెన్ ఇస్తే మంచిగా ఉండొచ్చు నువ్వు రేపు నన్ను చూడనికి వస్తే మంచిగా ఉంటానేమో సో చూడొచ్చు చూడొచ్చు ఏమో మంచిగా ఉండొచ్చు మంచిగా ఉండొచ్చు ఏమో అలా అది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మేబీ మైట్ బీకి సో ఇప్పుడు మీకు క్యాన్ బీ విల్ బీ షెల్ బీ మేబీ కుడ్ బీ వుడ్ బీ షుడ్ బీ మైట్ బీలో అబ్జెక్టివ్స్ పెట్టి ఎలా మాట్లాడ
చూడండి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు మీరు వినేటప్పటికీ కొంచెం కొత్తగా వింతగా అనిపించవచ్చు ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఇలాంటి యూసేజ్ మీరు ఇంతవరకు అలవాటు కాలేదు మీ బ్రెయిన్కి కాబట్టి ఇది కొంచెం తేడాగా ఐ కుడ్ బి గుడ్ అంటే ఏంటి అది వినడానికే కొంచెం ఒక లాగుంది కదా ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ రావచ్చు సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ క్లాస్ని గమనించండి నేను చెప్పే ప్రతి బ్లాక్కి అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ చెప్పాను పాజ్ చేయండి ఇది మీరు రాయండి ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్లా వీడియో కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళకండి మీరు ఇది రాయండి మీరు ఇది రాసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఇది ఇలా ఇలా ఎందుకు ఇది ఎందుకంటే విన్ వినడం అర్థం అవ్వడం మంచిగా అనిపిస్తుంది కానీ మనమే చేసేటప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి నేను చెప్తాను మీ మెమరీని ట్రస్ట్ చేయకండి మీ మెమరీకి అనిపించవచ్చు నాకు వచ్చేసింది కదా అని కానీ ఒక వన్ టూ అవర్స్ తర్వాత అది మర్చిపోవచ్చు మనం సో డూ నాట్ ట్రస్ట్ యువర్ మెమరీ మీరు నోట్స్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీకు అర్థమవుతుంది కూడా అండ్ ఇలాంటి టాపిక్స్ చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లు చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి మీరే సొంతంగా రాసేటప్పుడు మీకు ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఫస్ట్ అలవాటు అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకనే ఫస్ట్ ఇది రాయండి అలానే ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ ఎగ్జామ్ ఏం ఏం చూస్తున్నారో అట్లానే ఒకసారి ఒక నోట్స్ రాయండి మీరు తర్వాత నేను హోంవర్క్ ఎలా చేయాలి అని కూడా చెప్తాను ఎందుకు ఆ హోంవర్క్ చెప్తానంటే దానివల్ల మీకు బాగా గ్రిప్ వస్తుంది ఈ ఇలాంటి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో అండ్ చెప్తున్నా కదండి కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ మీ ఇంతవరకు మీరు జరిగిన క్లాసెస్ ఏమైతే లైన్గా ఉన్నాయో ఇది ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వీడియో అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు వరకు ఉన్న వీడియోస్ కూడా మీరు బాగా చూస్తుని మీరు హోంవర్క్ మాత్రం చేస్తే మీకు కమ్యూనికేషన్ చాలా బాగా వస్తుంది అలానే కొత్త ప్లేలిస్ట్ కూడా ఉంది ఒకాబులరీ ప్లేలిస్ట్ ఉంది ఒకాబులరీ ప్లేలిస్ట్ కూడా మీరు ఒకాబులరీ నేర్చుకుంటూ పోతే డైలీ మీకు ఒకాబులరీ వస్తుంది గ్రామర్ కూడా వస్తుంది సో చెప్తారు కదా కృషి ఉంటే మనుషులు మహారుషులు అవుతారు అనేసి అట్లానే కరెక్ట్గా ఈ ఛానల్ని యూజ్ చేసుకుని కరెక్ట్గా మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మీకు తప్పకుండా కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది అందుకని ఉట్టి వీడియోస్ చూడకండి నోట్స్ చేయండి హోంవర్క్ కూడా చేయండి అదే కష్టమైన పని మీరు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ వెళ్ళినా లేకపోతే మీరు నా దగ్గర పర్సనల్ కోచింగ్కి వచ్చినా మీరు మీరు ఈ పని చేస్తేనే మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అందుకని ఈ పని చేయండి అంటున్నాను ఇది మాత్రం స్కిప్ చేయకండి ఉట్టి వీడియోస్ చూస్తూ ఉండకండి అలా మీకు ఓన్లీ వీడియో చూడాలనిపిస్తుంది అంటే వీడియో మొత్తం చూడండి వితౌట్ మేకింగ్ నోట్స్ మొత్తం చూ చూస్తూ ఉండండి ఫ్లోలో కానీ తర్వాత వీడియో అయిపోయినాక కూర్చుని అన్ని నోట్స్ చేయండి ఎలా అన్నా పర్వాలేదు అప్పటికప్పుడు అన్నా వీడియో తర్వాత అన్నా ఇంకా నోట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి ఇవన్నీ వినడానికి మంచిగా అర్థమవుతుంది కానీ సడన్గా మనకి రాదు యూసేజ్లో కూడా రాదు అందుకని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి అప్పుడే యూసేజ్లో వస్తుంది ఇంకొక అడ్వైస్ కూడా నేను ఏం చెప్తానంటే ఇంటర్నెట్లో చాలా వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి టెన్సెస్ వెబ్సైట్స్ లేదని ఇట్లా క్యాన్ కోడ్ షెల్ వుడ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇలాంటివి నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ఇట్లా కొట్టండి జస్ట్ మీరు ఏ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ప్రిపోజిషన్స్ కంజక్షన్ టెన్సెస్ క్యాన్ కోడ్ మే మైట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్సర్సైజెస్ అని కొట్టండి ఇంటర్నెట్లో ఆ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ బాగా చేస్తూ ఉండండి ఆ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ప్రాక్టీస్ వస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ చాలా మంచి క్లాస్ మీరు బాగా నేర్చుకుంటారు అన్ని మంచి విషయమే కానీ మీరు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చేస్తూ ఉంటేనే మీకు రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ అక్కడ బాగా ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ అక్కడ మీరు ఎలా ఎలా స్పందిస్తున్నారు ఆ బ్లాంక్ మీరు ఫిల్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఆలోచిస్తారు లాజికలీ ఆలోచిస్తారు ఇక్కడ కుడ్ రావాలా క్యాన్ రావాలా ఇక్కడ షల్ రావచ్చా వుడ్ రావచ్చా ఇట్లా మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అప్పుడు మీకు ట్రైన్ అవుతుంది సో ఉట్టి ఈ ఛానల్ ఈ వీడియోస్ ఈ హోంవర్క్ అనే కాకుండా మీరు బీ ఫ్రీ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ఇలాంటి వర్క్ మేము చేసాము నేను చేశాను నేను జస్ట్ టీచర్ చెప్పేది కాకుండా మేము ప్రాక్టీస్ చేయడం మేము సొంతంగా ప్రాక్టీస్ చేయడం అప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అ హ్యూజ్ ఫెనామినా బట్ మేము ప్రతి గ్రామర్ బుక్లో ఎక్సర్సైజెస్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాడిని మీరు హంగ్రీ ఉండాలి ప్యాషనేట్ ఉండాలి నేను ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చేస్తాను చాలా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చేస్తానని అవి చేస్తూ 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 మీకు కాన్ఫిడెన్స్ తప్పకుండా వస్తుంది మీరు తెలుగు మీడియం కావచ్చు ఇంగ్లీష్ మీడియం కావచ్చు ఐ డోంట్ కేర్ బట్ నేను చెప్పే మెథడ్ నేను చెప్పే ఈ సూత్రం ఈ వీడియో ఈ ఛానల్ అండ్ నేను చెప్పే హోంవర్క్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ మీరు ఫాలో చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మీకు స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ తప్పకుండా వస్తుంది ఓకే సో లెట్
ఇక్కడ కూడా అవ్వచ్చు ఇక్కడ కూడా అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ ఫైటర్ అయ్యేదని హైలైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇది ఈ కండిషన్ అవుతే ఈ చా ఇది అయ్యే అవకాశం ఉంది నేను చేయొచ్చు అన్నట్టు చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ వన్ ఐ వుడ్ బి వర్కింగ్ ఇఫ్ యూ పే ఐఎమ్ సారీ ఐ విల్ బి ఎ డాక్టర్ వెన్ ఐ గో టు అమెరికా ఐ వుడ్ బి ఎ డాక్టర్ ఇఫ్ ఐ సాల్వ్ మై ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక డాక్టర్ అవుతా నా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మాత్రం సాల్వ్ అయితే నేను డాక్టర్ అయిపోతా అంటే అక్కడ నేను ఇమ్మీడియట్లీ డాక్టర్ అయిపోతా ఇది ఇది ఒక్కటి మాత్రం పోతే నేను ఇమ్మీడియట్లీ డాక్టర్ అయిపోతా అది అది నా ఎంఫస్ అది నా ఇంపార్టెన్స్ అది నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అదే విల్ బీ వుడ్ బీకి ఉన్న తేడా ఐ షెల్ బీ ఎ డాక్టర్ ఇఫ్ ఐ స్టడీ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఇక్కడ చదివితే మాత్రం నేను డాక్టర్ అవుతారా ఇక్కడ చదివితే మాత్రం నేను డాక్టరే సో టోనింగ్ ఎట్లా ఉండొచ్చు వర్డింగ్స్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు ప్రాంతం ప్రాంతానికి మాట్లాడే పద్ధతి వేరే ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ ఏం గమనించాలంటే నేను నిర్ణయించిన ఇక్కడ చదివితే నేను డాక్టర్ రా ఇక్కడ చదివితే మాత్రం నేను డాక్టర్ అవుతా సో ఏ ఏమని ఉండొచ్చు సిచ్యువేషన్ కానీ అక్కడ స్పీకర్ నిర్ణయిస్తున్నాడు కాబట్టి అదొక షల్ బీ సిచ్యువేషన్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ ఐ షుడ్ బీ అ మేనేజర్ వెన్ మై ఫాదర్ కమ్స్ టు సీ మీ అంటే మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను ఒక మేనేజర్గా కనబడాలి ఆయనకి అంటే ఇక్కడ కారణం ఏమన్నా కావచ్చు మేబీ మా డాడీకి నేను మేనేజర్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఆయన మేనేజర్గా చూడాలి లేదంటే మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను ఇట్లా ఎంప్లాయీస్తో కూర్చుని ఉంటే ఆయన నన్ను మేనేజర్ కాదనుకుంటాడేమో సో నేను మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను ఒక మేనేజర్గా నేను ఒక మేనేజర్గా ఉండాలి అని నేను అంటున్నా నా టోనింగ్ ఎట్లా ఉంది అంటే కొంచెం కొంచెం ఒక ఒబీడియన్స్ ఒక భయం అరే ఇది అవ్వకపోతే ఎట్లా అని ఒక భయం ఎందుకో ఎందుకంటే డాడీ వస్తున్నారు కాబట్టి మా డాడీ వచ్చేటప్పుడు నేను ఒక మేనేజర్గా ఉండాలి సో చెప్పాలనుకుంటుంది ఇది కారణం ఏమైనా కావచ్చు అది ఇక్కడ చెప్పలే కాబట్టి మనం జస్ట్ ఊహించుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ ఐ మే బీ ఎ గుడ్ పర్సన్ వెన్ ఐఎమ్ విత్ హర్ ఇక్కడ యామ్ రావాలి సారీ మిస్ అయిపోయింది లెట్స్ యాడ్ అన్ యామ్ హియర్ ఆల్ రైట్ ఓకే సో ఐ మే బీ ఎ గుడ్ పర్సన్ వెన్ ఐమ్ విత్ హర్ ఆమెతో ఉండొచ్చప్పుడు నేను మంచిగా ఉండొచ్చు ఆమెతో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక మంచి పర్సన్గా ఉండొచ్చు అంటే ఉండొచ్చు అని అంటున్నాను అది ఇక్కడ ఐ మైట్ అని చూడండి ఐ మైట్ బీ అన్ ఆర్ట్ స్టూడెంట్ వెన్ ద అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఓపెన్ అలా అడ్మిషన్స్ ఓపెన్ అయితే నేను ఒక ఆర్ట్ స్టూడెంట్ కావచ్చేమో ఏమో సో అంటే అది ఒక మైట్ సిచ్యువేషన్ సో ఇలా జిరెండ్ అన్న రావచ్చు అబ్జెక్టివ్ అన్న రావచ్చు నౌన్ అన్న రావచ్చు అండ్ ఈ క్యాన్ బీ విల్ బీ షల్ బీ ఏ ఇట్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇది ఇలా నేను రాసినట్టు ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాస్తుంది మీరు రాసేటప్పుడు మీనింగ్స్ని ప్రాసెస్ చేస్తూ రాయండి ఓకే అండ్ ట్రస్ట్ మీ ఇది మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందో అర్థం కాలేదో ప్రతి ట్రాన్స్లేషన్ మీకు వచ్చో రాలేదో నాకు తెలీదు కానీ మీరు మీరు నేను చెప్పినట్టు రాయండి స్లో మళ్ళీ వీడియో చూడండి రాయండి అలా చేస్తూ ఉండండి మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఓకే సో థర్డ్ బ్లాక్ చూద్దాము థర్డ్ బ్లాక్లో ఏం పదాలు వస్తాయి ఫస్ట్ బ్లాక్లో క్యాన్ విల్ షెల్ మేక్ కుడ్ వుడ్ షుడ్ మైట్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది సెకండ్ దాంట్లో ఏమో బీ వచ్చింది అయితే థర్డ్ దాంట్లో హ్యావ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే క్యాన్ హ్యావ్ అండ్ మే హ్యావ్ నేను తీసేసాను ఎందుకు తీసేసాను అంటే జనరలీ అలా మాట్లాడము క్యాన్ హ్యావ్ అండ్ మే హ్యావ్ సిచ్యువేషన్స్ జనరలీ అలా మాట్లాడము గ్రామటికలీ దే ఎగ్జిస్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇవి ఉంటాయి కానీ ఇలాంటి మా మాట్లాడాల్సిన అవసరం రాదు అండ్ అట్లా ఎవరు మాట్లాడ ఐ మే హ్యావ్ అన్నట్టు ఎక్కువ మాట్లాడడం అనేసి నేను అది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కానీ అట్లా ఉంటాయి ఉండవు అని కాదు అవి ఉంటాయి సో నేను నా ఫోకస్ కమ్యూనికేషన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడడం సిచ్యువేషన్స్వి నేను చెప్పిన అట్లా చూసుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఏమి వస్తాయి అంటే ఇవి ఎక్కువ వస్తాయి ఇవి ఎక్కువ వస్తాయి జనరలీ హ్యావ్ పెట్టి మనం మాట్లాడే వీటికి వస్తాయి అయితే విల్ హ్యావ్ షల్ హ్యావ్కి ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ అలానే కుడ్ వుడ్ షుడ్ వచ్చి హ్యావ్ వచ్చే పదాలకి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో అది ఏంటి చూద్దాము సో విల్ హ్యావ్ అంటే ఆ పని అయ్యేకి ముందే ఇది అయిపోతుంది షల్ హ్యావ్ కూడా దానికన్నా ముందే ఇది అయిపోతుంది అని అర్థమే కాకపోతే ఇక్కడ నేను నిర్ణయిస్తున్నాను అనేది హైలైట్ అవుతుంది కానీ హ్యావ్ అని రావడం వల్ల షల్తో ఖచ్చితంగా బిఫోర్ అంటే అది ఒక పని అవ్వక ముందు ఈ పని అయిపోతుంది అని వీళ్ళు హ్యావ్లో ఎలా చెప్తున్నామో షల్ హ
ఇది మనం ఇంతవరకు చూస్తూ ఉన్నాము అలానే ఇప్పుడు నౌన్ వచ్చేటప్పుడు ఐ విల్ హ్యావ్ అ డాగ్ అంటే ఐ విల్ హ్యావ్ అ డాగ్ అంటే విల్ హ్యావ్ అని వచ్చేటప్పుడు దేనికి ముందు అనేది మనం సూచించాలి ఐ విల్ హ్యావ్ అ డాగ్ బిఫోర్ ఐ మూవ్ టు అవర్ న్యూ హౌస్ నా కొత్త ఇంటికి వెళ్ళేలోపు ఒక కుక్క ఒక కుక్క పిల్ల ఉంటుంది అదే నార్మల్గా చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఐ షెల్ హ్యావ్ అ డాగ్ బిఫోర్ ఐ మూవ్ టు అవర్ న్యూ హౌస్ నేను ఒక కుక్క ఎట్లా తీసుకుంటా కొత్త ఇంటికి వెళ్ళే ముందు అంటే ఇక్కడ నా డెసిషన్ చెప్తున్నా నేను నా నిర్ణయం తెలియజేస్తున్నా అప్పుడు షెల్ హ్యావ్ అది ఇంకోటి ఇక్కడ పార్టిసిపల్ ఉంది ఏముంది ఐ షెల్ హ్యావ్ ఈట్ అండ్ బిఫోర్ మై ఫాదర్ కమ్స్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఈట్ అండ్ బిఫోర్ మై ఫాదర్ కమ్స్ అంటే మా డాడీ వచ్చే ముందు నేను తినేస్తాను ఐ షెల్ హ్యావ్ ఈట్ అని అంటే మా డాడీ వచ్చే ముందు నేను తినేస్తాను అంటే నా నిర్ణయం చెప్తే నేను తినేస్తా అంతే నేను తినేస్తాను సో నేను తినేస్తా నేను తినేస్తాను నేను తినేయాలి అది టోనింగ్ ఎట్లా ఉండ వర్డింగ్ ఎట్లా ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ అర్థం ఏమొస్తుంది అనేది డాడీ వచ్చే లోపల నేను తినేస్తారా బై ఏమైనా ఎట్లయినా మాట్లాడవచ్చు మనం నేనే మనం యాజ్ ఐ సెట్ మనం కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకుంటున్నాం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పరంగా నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ మాట్లాడే వర్డింగ్కి గ్రామర్ వేరే కూడా ఉండొచ్చు కానీ సౌండింగ్ మాత్రం షెల్ హ్యావ్ సౌండింగ్ లాగా అనిపిస్తే అది షెల్ హ్యావ్ సిచ్యువేషన్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇది విల్ హ్యావ్ షెల్ హ్యావ్ అదే ఇప్పుడు కుడ్ వుడ్ షుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ ఇది నిన్న కూడా మనం డిస్కస్ చేసినాము ఐ మీన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ నేను చెప్పాను కుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ ఇవన్నీ మనం ఫ్యూచర్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ కింద నేర్చుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఈ పదాలన్నీ ఫ్యూచర్ ఆక్సిలరీ విల్ పొజిషన్లు వస్తుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాము దీన్ని మామూలుగా గ్రామర్లో మోడల్స్ అని అంటారు కొందరు ఆక్సిలరీ వర్బ్ అని అంటారు సో మా నా సిస్టమ్ మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండి మీకు ఈజీలీ అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ అని అనేటప్పటికీ ఈ ఐ ఈ నాలుగు మాత్రం ఏంటి స్పెషల్ అంటే ఇది ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడదు ఇది పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతుంది పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే ఇది పాస్ట్ టెన్స్ అని కాదు పాస్ట్లో గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే జరిగిన సందర్భం మాత్రం పాస్ట్కి చెందింది అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కుడ్ హ్యావ్ ఉంది అంటే ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఈట్ అని అని అంటున్నాం ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఈట్ అని ఇఫ్ ఇఫ్ టేస్ట్ వాజ్ గుడ్ అంటే టేస్ట్ మంచిగా ఉంటే నేను నేను తినుంటానేమో నేను తినుంటా అయితే ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం తినలేదు మనం ఇప్పుడు తింటున్నామని కూడా చెప్పట్లేదు నేను తింటాను అని కూడా చెప్పట్లేదు మనం ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ అని చూసుకుంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మనం ఒక పాస్ట్లో జరిగిన ఒక సందర్భంకి పాయింట్ చేస్తున్నాం కానీ అది పాస్ట్ టెన్స్ గురించి అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ జరగలేదు పాస్ట్లో నేను తినలేదు పాస్ట్లో కానీ నేను జస్ట్ ఇప్పుడు విమర్శిస్తున్నా నేను ఐఎమ్ జస్ట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ఈవెంట్ ఈ నాలుగు కూడా అలానే కానీ వాటికి వచ్చే పదాలకి తగినట్టు మీనింగ్ మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుడ్ అంటే నేను తిని ఉంటా అని అర్థంలో వస్తుంది ఇక్కడ ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఈట్ అండ్ ఇఫ్ ద టేస్ట్ వాజ్ గుడ్ అది ఇక్కడ నౌన్ ఏముంది ఐ కుడ్ హ్యావ్ అ డాగ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టైమ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అంటే నేను ఒక కుక్క పెట్టుకోవచ్చు అలా చూసుకునేకి టైం ఉంటే అయితే ఇక్కడ కుడ్ కుడ్ అని చెప్పి పెడుతున్నాం కుడ్ హ్యావ్ కుడ్ హ్యావ్ ఓకే ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఈట్ అండ్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ అ డాగ్ అంటే ఇక్కడ రెండు కూడా మనం విమర్శిస్తున్నాం ఈ ఈ రెండు సిచ్యు ఇప్పుడు నా దగ్గర కుక్క లేదు నేను తినలేదు కూడా కానీ మనం మాట్లాడేది ఎట్లా ఉందంటే అంటే మనం ఒక సిచ్యువేషన్ని విమర్శిస్తున్నాం అంతే అండ్ ఎస్పెషలీ ఈ పార్టిసిపల్స్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఒక గేమ్ గమనించాలంటే అంటే వర్బ్ అండ్ ఈ కుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ వచ్చేటప్పుడు ఇది పాస్ట్ జరిగిన ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అన్నట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ డాగ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇదేం పాస్ట్కి సంబంధించింది ఏం లేదు కాకపోతే ఒక సిచ్యువేషన్ గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నా అరే అలా టైం ఉంటే కుక్క పెట్టుకోవచ్చు కదా నేను అట్లా ఆలోచిస్తున్నాము అలా వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ ఎలా ఉంది చూద్దాము ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఈట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్డ్ మీ టు అంటే వుడ్కి అర్థం ఏంటి ఇమీడియట్గా అరే నువ్వు 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 అడిగి ఉంటే నేను తినేవాడిని తినేవాడిని అంటే ఇమీడియట్గా తినేవాడిని డబ్బును తినేసేవాడిని నువ్వు అప్పుడే తినేసేవాడిని అడిగి మాత్రం ఉంటే నేను తినేవాడిని అయితే అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇది జరిగితే ఇది ఇమీడియట్గా జరిగేది కానీ నువ్వు అడగలేదు కదా నన్ను తినుమని అది హైలైట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వుడ్ హ్యావ్ అని చెప్తున్నా ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఈట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్డ్ మీ టు నేను తినే వాడిని అలా నువ్వు అడిగి
అండ్ ఇంకోటి మన గ్రామర్లో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో మనం ఎక్సెప్షన్స్ ఎదురు చూడాలి అంటే ఇది రూల్ అని చెప్తాము కానీ ఆ రూల్కి వ్యతిరేకంగా ఏదో ఇంకొకటి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అలా మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రూల్స్ ఉండదు ఇంగ్లీష్లో అదే ఇప్పుడు మన గ్రామర్లో అయినా మ్యాక్సిమం చాలా భాషల గ్రామర్లో స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి గ్రామర్కి కానీ ఇప్పుడు మనం ఐ అంటే యామ్ అంటాము కానీ హీ అంటే ఈజ్ అంటాం అట్లా యామ్ ఉంది ఈజ్ ఉంది ఇట్లా మారుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ యూ వస్తే ఆర్ అంటాము సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ రూల్స్ లేవు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే అలానే ఇక్కడ కూడా నేను ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను వుడ్ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చాలా ఇస్తున్నాను మీకు అనిపించి ఏంటి ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు సార్ అని ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే కమ్యూనికేషన్లో మనం ఎలా మాట్లాడవచ్చు మనకు తెలియదు ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఫ్రస్ట్రేషన్లో మాట్లాడతామా ఎక్స్పెక్టేషన్లో మాట్లాడతామా హోప్లెస్లీ మాట్లాడతామా మనకు తెలియదు కానీ అది ఒక వుడ్ హ్యావ్ సిచ్యువేషన్ కావచ్చు లైక్ ఇప్పుడు ఐ వుడ్ హ్యావ్ అ డాగ్ ఉంది ఇప్పుడు వాడు పైసలు లేదని బాధపడుతుండా డాగ్ లేదని బాధపడుతుండా లేకపోతే డాగ్ కొనాలన్న ఒక ఆశతో మాట్లాడుతుండే మనకు తెలియదు సో దానికి తగినట్టు మనం తెలుగులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మాట్లాడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం పైసలు మాత్రం ఉంటే డాగ్ ఉంటుంది రా పైసలు ఉంటే నేను డాగ్ పెట్టుకుంటాను డాగ్ పెట్టుకోవచ్చు అట్లా ఏమని అనొచ్చు కానీ ఇప్పుడు అది కొన్ని కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఓకే వాడు ఇమీడియట్గా చేయగలుగుతాను అన్నట్టు అన్నాడు అదైతే ఒక వుడ్ హ్యావ్ సిచ్యువేషన్ అని మనం పట్టాలి నెక్స్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఈ టెన్ వెన్ ఈ ఆస్ మీ టు వెన్ షీ ఆస్ మీ టు అంటే ఇక్కడ షుడ్ హ్యావ్ అంటే రిగ్రెట్ బాధపడడం పశ్చాత్తాప పడేటప్పుడు అన్ని షుడ్ హ్యావ్ అని చెప్పి ఆ వర్బు చెప్తాం ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఈ టెన్ వెన్ షీ ఆస్ మీ టు అరే తిని ఉండాలి కదా ఆమె అడిగినప్పుడు అది ఇక్కడ మీనింగ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ డా ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ డాక్ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అయితే ఇక్కడ షుడ్ ఏమొస్తుంది కండిషన్ మీనింగ్లో వస్తుంది అంటే నేను నిర్ణయించట్లేదు డాగ్ ఉండాలని కానీ రైట్ నో నా పరిస్థితి కొంచెం ఇన్సెక్యూర్ ఉంది సేఫ్టీ లేదు నాకు అయితే నా పరిస్థితులు ఇలా ఉండడం వల్ల నేను ఒక కుక్క తీసుకోవాలని ఒక నిర్ణయాన్ని ఆలోచిస్తున్నాను కాబట్టి అప్పుడు నేను ఇట్లా అనుకుంటున్నాను అరే నేను ఒక కుక్క తీసుకోవాలి అన్నాను నేను కాపాడుకోవడానికి అయితే అది ఒక నేను మాట్లాడే టోన్లో వంటి మీరు క్యాప్ చేయాలి ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ డాగ్ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఈ టెన్ వెన్ షీ ఆస్ మీ టు నెక్స్ట్ వన్ might have i might have eaten if they asked to ala wala adigi unte nen tinunta nemo emo emo ikkada focus highlight avutadi i might have eaten nen wala alugunte nen tinunta nemo and idi kuda chudandi past lo jarigina oka situation gurinchi manam vimarsisthunam kabatti formation ela vastadi next one i might have a dog before this summer ante i might have a dog nenu kukka dechukochemo summer mundu ఐ మైట్ హ్యావ్ అ డాక్ ఇది ఒక సింపుల్ మైట్ హ్యావ్ సిచ్యువేషన్ సో ఒకటి మీరు గమనించాలి లేదంటే ఇక్కడ కింద ఉన్న వాటికి ఈ కుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ అంటే వేరే టైప్ కొంచెం స్లైట్ వేరియేషన్ ఉంది మీనింగ్లో కానీ అదే పార్టిసిపుల్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే అంటే వర్బ్తో వచ్చేటప్పుడు కుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ వర్బ్ వచ్చేటప్పుడు పాస్ట్లో జరిగిన ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ని మనం విమర్శిస్తున్నాము అని అర్థం అలా నెక్స్ట్ వన్ అదే లాస్ట్ వన్ ఇది ఇట్లా నేను రెండు రెండు రాసుకున్నాను ఎందుకంటే ఒకటే పేజ్లో అన్నీ రావట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా మనము ఇవి రెండు స్కిప్ చేసినాము క్యాన్ హ్యావ్ మే హ్యావ్ ఇక్కడ కూడా నేను క్యాన్ హ్యావ్ బీన్ మే హ్యావ్ బీన్ అనేది స్కిప్ చేసినాను ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం మనం అలా మాట్లాడము కాబట్టి సో విల్ హ్యావ్ బీన్ షెల్ హ్యావ్ బీన్ అలానే విల్ హ్యావ్ బీన్కి ఏం జిరన్ అబ్జెక్టివ్ నాన్ వస్తుంది షెల్ హ్యావ్ బీన్ కూడా జిరన్ అబ్జెక్టివ్ నాన్ వస్తుంది సో ఎలా వస్తుందో చూద్దాము ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ by the end of this year i'm sorry i will have been working for 3 years by the end of this year ante ee ee samasram aakar aakar lo nenu 3 samasralalo pan chestu unta i will have been good till the till the end of my stay nenu nenu ikkada unnanta varaku nenu manchiga unta i will have been a doctor for 5 years by the end of this year ee samasram aakar varaku nenu ee samasram aakar ki nenu 5 samasralalo doctor ga undunta ఇది విల్ హ్యావ్ బిన్ మామూలుగా మనం ఫ్యూచర్ చెప్తున్నాము ఇలాంటివి మనం టెన్సెస్లో ఆల్రెడీ కవర్ చేసినాము అదే షెల్ హ్యావ్ బిన్ ఏంటని చూద్దాము షెల్ హ్యావ్ బిన్ అంటే మొత్తం నా నిర్ణయం ఉన్నట్టు ఉంటాయి ఇవన్నీ సో ఐ షెల్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ నేను నా నిర్ణయం వల్ల నేను మూడు సంవత్సరాలు పనిచేస్తాను అనేది హైలైట్ చేస్తున్నాను ఫార్మేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ సేమే ఉన్నాయండి విల్ హ్యావ్ బిన్ షెల్ హ్యావ్ బిన్ కానీ ఏం చ
అంటే నా నా సౌండింగ్లోనే అది నేను డిసైడ్ చేస్తున్నానని చెప్తుంది సో ఐ షుడ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ గుడ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై స్టే అది ఇక్కడ చూడండి ఐ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ అ డాక్టర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరం ఆఖరి వరకు నేను ఐదు సంవత్సరాలుగా డాక్టర్గా ఉండి ఉంటాను అంటే ఇది కూడా సేమ్ ట్రాన్స్లేషన్ వస్తుంది కానీ మన టోన్ ఎట్లా చెప్తామంటే నా నిర్ణయం వల్ల ఇది ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది నా నిర్ణయం వల్ల ఇది మూడు సంవత్సరాలు అయింది నా నిర్ణయం వల్ల నేను మంచిగా ఉంటాను అక్కడ నేను చేస్తున్నాను అనేది నా నిర్ణయం అని హైలైట్ చేసేటప్పుడు షెల్ హ్యాబ్ బిన్ అయిపోతుంది బేసికలీ మీనింగ్ సిచ్యువేషన్ అని విల్ హ్యాబ్ బిన్ సిచ్యువేషన్ అని పుట్టి షెల్ రావడం వల్ల షెల్ మీనింగ్ ఈ మూడిటికి వర్తిస్తాయి అలా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోర్ చూద్దాము లాస్ట్ ఫోర్ ఏమున్నాయి కుడ్ హ్యావ్ బీన్ would have been should have been might have been okay so jiran undi adjective undi noun undi so i could have been working till now if he had not fought with me that day could aithe cheyochu pani cheyochu vaadu aa roju maatram naatho fight chesundakapothe nenu ippadu varaku kuda pan chestu undundochu could have been working ante appat nunchi ippadu varaku kuda nenu pan chestu undochu అలా కూడా ఆ రోజు నాతో గొడవ పడి ఉండకపోతే అంటే మనం హ్యావ్ బిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం హ్యావ్ బిన్ అంటే ఏంటి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అయితే జనరల్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అని అనుకుంటే ఒకటి ఇప్పటి వరకు అని అంటున్నాం సో హ్యావ్ బిన్ అంటే ఇప్పటి వరకు కుడ్ అంటే చేయొచ్చు సో ఇప్పటి వరకు నేను పని చేయొచ్చు అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా నేను పని చేస్తూ ఉండొచ్చు ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అది మీకు అర్థమైపోయింది ఇప్పటి వరకు సో ఇప్పటి వరకు కూడా నేను పని చేస్తూ ఉండొచ్చు అలా ఆ రోజు నాతో గొడవ పడి ఉండకపోతే అదే ఐ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ టిల్ నో ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ ఫాట్ విత్ మీ దట్ డే నెక్స్ట్ వన్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ గుడ్ సో ఫార్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ స్లాబ్ మీ దట్ డే నేను ఇప్పటి వరకు కూడా నీతో మంచిగా ఉండి ఉంటుండే అలా నువ్వు ఆ రోజు నన్ను స్లాబ్ చేసి ఉండకపోతే ఇప్పటి వరకు కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఉండొచ్చు ఎలా ఉండొచ్చు మంచిగా ఉండొచ్చు సో మనం మాట్లాడే ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కానీ ఇది ఒక కుడ్ హ్యాబిన్ సిచ్యువేషన్ తెలియకుండా ఎట్లానో అట్లా అది విల్లు పెట్టో ఇది పెట్టో అది పెట్టో అడ్జస్ట్ చేసి మాట్లాడుతున్నాం సో యాక్చువల్ చెప్పాలనుకుంది ఐ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ గుడ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ స్లాబ్ మీ దట్ డే ఇప్పటి వరకు కూడా నేను మంచిగా ఉండొచ్చు అలా నా రోజు నన్ను స్లాబ్ చేసి ఉండకపోతే నెక్స్ట్ వన్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ అ డాక్టర్ ఇఫ్ మై పేరెంట్స్ హెడ్ నాట్ స్టాప్ మీ ఇప్పటి వరకు నేను ఒక డాక్టర్ ఇప్పటి వరకు నేను ఒక డాక్టర్గా ఉంటుండే అలా అలా నా పేరెంట్స్ నన్ను ఆపుండకపోతే అలానే ఇప్పుడు వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ అంటే ఏంటి ఇమీడియట్లీ హ్యావ్ బిన్ అంటే ఇప్పటి వరకు సో ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ ఇప్పుడు మనం ఇదే మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ నుంచి పెట్టుకుందాం లైక్ ఫార్ త్రీ ఇయర్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ అయితే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ ఫర్ త్రీ నేను ఇప్పటి వరకు మూడు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటుండే అంటే అది అలా నువ్వు నువ్వు నాకు అవకాశం ఇచ్చి ఉంటే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ మీ ద ఛాన్స్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను రాస్తూ మీకు ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అందుకే నేను ఇట్లానే పెట్టాను అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ నావ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ అ ఛాన్స్ దెన్ దెన్ అంటే అప్పుడు నేను ఇప్పటి వరకు హ్యావ్ బిన్ అంటే ఇప్పటి వరకు అంటే ఎప్పటి వరకు మూడు సంవత్సరాలు సో నేను ఇప్పటి వరకు అని కాకుండా నేను మూడు సంవత్సరాల వరకు ఇక్కడ పని చేస్తూ ఉండొచ్చు పని చేస్తూ ఉండొచ్చు అలా నువ్వు నాకు అప్పుడు ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఉంటే నువ్వు నాకు అప్పుడు ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఉంటే నేను ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు కానీ ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉండే సో ఫ్లోలో ఇలా వస్తుంటాయి సెంటెన్స్ కానీ అది ఒక వుడ్ హ్యావ్ బిన్ అని అర్థం చేసుకోవాలి అలానే ఇక్కడ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ గుడ్ I would have been good if you gave me a chance. No, I have a chance if you give me a chance. I have a chance to give you a chance. I have a chance to give you a chance. I have a chance to give you a chance. And I would have been. And there is a continuation. I have a chance to give you a chance. I have a chance to give you a chance. And there is a chance to give you a chance. Next one. I would have been a doctor if I had money. నేను ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు అనేది ఇక్కడ హైలైటెడ్ నేను ఇప్పటి వరకు ఒక డాక్టర్గా ఉంటుండే అలా దగ్గర పైసలు ఉంటే అదే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అ డాక్టర్ నెక్స్ట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ అంటే షుడ్ అంటే ఇక్కడ మనం మా డాడీ చెప్తూనే ఉండే నాకు
చాలా సంవత్సరాలు అయింది వేస్ట్ అయిపోయింది టైం ఇప్పుడు నేను కూర్చుని బాధపడుతున్నా అరే నేను పని చేసి ఉండాలి కదా ఇప్పటి వరకు అంటే నా నా నిర్ణయం కాదు మా డాడీ చెప్పినప్పుడు నేను విన్నుండి పని చేసి ఉండటం అంటే ఏదో ఒక కండిషన్ నన్ను పని చేయించింది అప్పుడు నేను పని చేసి ఉండుండాలి అని నేను ఇప్పుడు నేను బాధపడుతున్నా రిగ్రెట్ చేస్తున్నా సో కండిషన్ వల్ల అయింది అని అందుకనే నేను అంటున్నా ఐ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ అడ్వైస్డ్ డాడీ అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు నేను పని చేసి ఉండాల్సి ఉండే అని బాధపడుతున్నాను అయితే ఐ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ వెన్ మై ఫాదర్ అడ్వైజ్ అని అంటున్నాను అదే ఐ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ గుడ్ అంటే అరే ఇప్పటి వరకు నేను మంచిగా ఉండాల్సింది కదా అంటే దేనివల్ల ఐ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ గుడ్ ఇప్పటి వరకు నేను అలా నేను ఇప్పటి వరకు నేను మంచిగా ఉండి ఉండాల్సింది వెన్ వెన్ మై టీచర్ టోల్డ్ మీ సారీ ఇక్కడ సిన్స్ అనుకుందాం హ్యావ్ బీన్ వచ్చింది కదా వెన్ రాదు సిన్స్ పెడితే కరెక్ట్ ఉంటుంది అంటే టీచర్ చెప్పినప్పటి నుంచి నేను ఇప్పటి వరకు మంచిగా ఉండి ఉండాల్సింది కదా అన్నట్టు ఆలోచిస్తున్నాం ఐ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ అంటే టీచర్ వల్ల వచ్చిన కండిషన్ అది నేను నిర్ణయిస్తే నేను మంచిగా ఉంటానని టీచర్ చెప్పింది అడ్వైజ్ చేసింది మంచిగా ఉండమని కానీ నేను మంచిగా ఉండలేదు అయితే ఇప్పుడు నేను విమర్శిస్తున్నా అండ్ అది అండ్ ఇది ఇప్పటి వరకు అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అన్నట్టు ఉంది కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ వచ్చింది అది మామూలుగా ఒకటి అప్పుడులో నేను మంచిగా ఉండి ఉండాలి అనేటప్పుడు షుడ్ హ్యావ్ వచ్చేది కానీ ఇది ఇప్పటి వరకు అని వస్తుంది కాబట్టి ఐ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ గుడ్ సిన్స్ మై టీచర్ టోల్డ్ మీ అరే టీచర్ చెప్పినప్పటి నుంచి నేను మంచిగా ఉండాల్సింది కదా అని అది షుడ్ హ్యావ్ బిన్ బాధ రిగ్రెట్ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి షుడ్ హ్యావ్ బిన్ వస్తుంది ఐ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ అ డాక్టర్ ఇఫ్ ఐ వర్క్ హార్డ్ ఇప్పటి వరకు నేను ఒక డాక్టర్గా ఉండి ఉండేవాడిని అలా నేను మంచిగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉంటే అంటే బాధపడుతున్నాం రిగ్రెట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక పశ్చాత్తాపం ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంది సో ఐ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ డాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు వరకు అట్లీస్ట్ నేను ఆర్డర్ చేసే వల్ల అన్న నేను డాక్టర్ అయి ఉండాలి కానీ నేను కాలేదు అని నేను ఇక్కడ రిగ్రెట్ అవుతున్నా అందుకనే ఐ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ నెక్స్ట్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ మైట్ అంటే ఏమో చేయొచ్చు ఏమో సో ఐ మైట్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇఫ్ హీ బిహేవ్డ్ వెల్ విత్ మీ ఇవి నేను మీతో రాస్తూ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఇంతవరకు అన్నీ రాసి డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కానీ ఇది రాస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అంటే మీకు కూడా కొంచెం సెంటర్స్ ఫార్మేషన్ ఐడియా ఉంటుంది రాసినప్పుడు ఎలా రాయొచ్చు అని అందుకని లాస్ట్ ఫ్యూ నేను రాస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఐ మైట్ హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒక్కొక్క పదంకి మీనింగ్ ఏంది ఇదేమో చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు పని చేయొచ్చు ఏమో అప్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఇటు పెట్టి మాట్లాడచ్చు నేను ఇప్పటి వరకు పని చేస్తూ ఉండొచ్చు ఏమో అలా వాడు ఆ రోజు మంచిగా బిహేవ్ చేసి ఉంటే నాతో వాడు నాతో మంచిగా బిహేవ్ చేసి ఉంటే ఇప్పటి వరకు నేను పని చేస్తూ ఉండొచ్చు ఏమో 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 అనే చెప్తున్నాం అంటే చేస్తాను కూడా అంటారు ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉండొచ్చు ఏమో అని ఒక హింట్ ఇస్తున్నాం అంతే అలానే ఇక్కడ ఐ మైట్ హ్యావ్ బీన్ గుడ్ మైట్ అంటే ఏమో ఏమేమో మంచిగా ఉండొచ్చు ఏమో మైట్ గుడ్ మైట్ గుడ్ మంచిగా ఉండొచ్చు ఏమో ఇప్పటి వరకు కండిషన్ ఏంటి ఇఫ్ ఓకే ఐ మైట్ హ్యావ్ బీన్ గుడ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ నాట్ ట్రీటెడ్ మీ బ్యాడ్ నేను ఇప్పటి వరకు మంచిగా ఉండు మంచిగా ఉండొచ్చేమో మంచిగా ఉండి ఉంటానేమో ఇప్పటి వరకు నేను మంచి ఆ రోజు వాడు మంచి నన్ను అట్లా బ్యాడ్ ట్రీట్మెంట్ మాత్రం ఇచ్చి ఉండకపోతే నేను ఇప్పటి వరకు మంచిగా ఉంటానేమో ఇప్పటి వరకు నేను మంచిగా ఉంటు ఉండే ఇలా మాట్లాడతాను ఇప్పటి వరకు ఉండొచ్చేమో అదే మైట్ హ్యావ్ బీన్ గుడ్ వచ్చింది కాబట్టి మంచిగా ఉంటానేమో ఐ మైట్ హ్యావ్ బీన్ ఏ డాక్టర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అర్థం ఏంటి ఏమో ఇప్పటి వరకు డాక్టర్ ఇప్పటి వరకు నేను ఒక డాక్టర్ అయి ఉంటానేమో ఇఫ్ మై ఫాదర్ అఫర్డెడ్ ద ఫీస్ ఆర్ ఇఫ్ if i did not have any money problem ala nak money problems nundakapothe nen ippati varaku oka doctor ga untanemo emo 
I might have been a doctor if I did not have, if uh, sorry, did, did not have, so if I did not, if I did not had any money problems. Okay, any money problem or money problem. So, this is an example. Might have been, might have been, might have been. I might have been a doctor. I might have been good. I might have been working. So, if you have a lot of situations, you can talk to me. And then, you can talk to me. Homework is not your job. Homework is not your job. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you have a pause, you can talk to me. 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 In this video, I have the same words and the same words. But here, we have the same words and the same words. We have the same words and the same words. काबटी इकडने मेको actual situational intelligence, actual communication value ये ये homework लो होंगे। so मेरे notes जिसकुना तरवाता, मे homework एंटी अंटे। first video लो, first part of the video, second part of the video, first part of the video ने linear जप्पनो, second part of the video ने conditional जप्पनो। so आ table ऐ में ते उन दो, आला मेरु संतम्गा, मे own sentences ओके रंडु सारल राईंडी, मत्तम linear table, अंटे linear table अंटे can can be, can have, मतलब could have been work हु। अंटे इटला मत्तम mm table उन्हें हो। अंटे मेरे notes लोने नेलान मिक नेर पिचन अलाने मेरु संतम का रंडु सारलो रहेंडे। linear रहेंडे। अंटे मामूल का just I can eat, I can be eating। अल first आवे linear। conditional अंटे situation उठा दी। I could be eating if he gave me good अटला। अमाम situation बेटी रास्ता नाम। so अल conditional गोड़ा रंडु सारलो रहेंडे। इधे मे homework, okay? so इन ये वीडियो में कुछ आला हेल्पफुल आयें दे ये ऑक्सलर रिवर्स नेच को निकालने आम कुंटरानो आला मे कोई वीडियोस नस्ते चैनल सब्सक्राइब जेंडी आला न बेल आइकॉन कोड़ा क्लिक जेस पेटेंडी सो दैट ए वीडियोस मेरु मिस करो मे को नेक्स्ट ए टॉपिक कावली अने चप्पन्दी ये मना डाउट्स नगाने कमेंट्स लो if you like this video, please share your feedback and share your feedback and share your feedback and share your feedback. Please actively participate in this video. This is an institute and share your feedback in YouTube and share your feedback. Please share your opinion and share your feedback and share your feedback. I will share your content with you. I will share your feedback with every student. I will share your feedback with every comment. And uh, we will definitely make videos on the topics that you are suggesting. And most importantly, homework jira marsh pokandi. See you in the next video. Thank you.